வணக்கம் நான் உங்கள் அன்பு ஆசிரியர் சங்கரேஸ்வரன் பசரை தமிழ் தேசிய கல்லூரியிலிருந்து எமது நாட்டில் இடம்பெற்றுள்ள இந்த அசாதாரண சூழ்நிலையின் போது நவீன தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி எவ்வாறு கற்றல் கற்பிதல் செயற்பாடுகளில் மாணவர்கள் ஈடுபட்டுக் கொள்ளலாம் தங்களுடைய கற்றல் நடவடிக்கையே எந்த விதமான இடையூறும் இல்லாமல் எவ்வாறு நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற சில நுட்ப முறைகளுக்காகத்தான் உங்களுக்கு இலகுவான வழிகாட்டியாக இந்த ஸ்பீட் வே வினாக்களை நான் வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன் இதுவரை காலமும் இந்த வாட்ஸ்அப் குழுவில் இணையாதவங்க பின்வரும் தொலைபேசி இலக்கத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் மேப்அப் டியூட்டர்ங்கிற எங்களோட வாட்ஸ்அப் குழுவில் இணைந்து கொள்ளலாம் இந்த ஸ்பீட் பை ஒனில் வந்து உங்களுக்கு சில விடயங்களை நான் வழங்கியிருந்தேன் அதாவது ஒரு வருடத்துண்ட மாதங்கள் எந்த திகதியில் ஆரம்பித்து எந்த திகதியில் முடியும் பொழுது அது எந்த கிழமையாக காணப்படும் அது போல் பன்னிரெண்டு மாதங்களும் எந்தெந்த கிழமைகளில் ஆரம்பிக்குது எந்தெந்த கிழமைகளில் முடிவடைது அடுத்ததாவது ஒரு வருடத்தில் காணப்படுற திங்கட்கிழமை எத்தனை செவ்வாய்க்கிழமை எத்தனை புதன்கிழமை எத்தனை அந்த மாதிரி ஏழு நாட்களும் ஒரு வருடத்தில் எத்தனை காணப்படுது மூன்றாவது ஒரு வருடம் தொடங்குறது எப்பொழுது அந்த வருடம் முடிகிறது எப்பொழுது இவரான மூன்று வினாக்கள் வாங்கியிருந்தேன் கடந்த கால புலமை பரிசல் பரீட்சையில் இவரான வினாக்கள் வந்திருந்துச்சு எனவே அதற்கான இலகு நுட்ப முறைகளை எவ்வாறு நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறத அந்த நாங்கள் வெஸ்பீட் பே ஒனில் பார்க்க போகிறோம் ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜனவரி முதலாம் தேதி புதன்கிழமையாக இருந்தால் ஜனவரி முப்பத்தி ஓராம் தேதி என்ன கிழமைன்னு கேட்டிருந்தேன் அதற்கு முன்பு தான் நீங்கள் ஒரு விடயத்தை கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒவ்வொரு ஒரு வருடத்தில் பன்னிரெண்டு மாதங்களும் எந்தெந்த தினங்களில் முடிவடைதுன்னு சொல்லி அதாவது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று பிப்ரவரி இருபத்தெட்டு லீவ் வருடமாக இருந்தால் இருபத்தொன்பது மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று ஏப்ரல் முப்பது மே முப்பத்தி ஒன்று ஜூன் முப்பது ஜூலை முப்பத்தி ஒன்று ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்று செப்டம்பர் முப்பது அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று நவம்பர் முப்பது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று இது வந்து எங்களுடைய கையில் முழங்கைகள் அதாவது மு உரல் இடுக்குகளை பயன்படுத்தி அதனை வைத்து கொண்டு முப்பது நாட்களில் முடிவடைகிற மாதம் எது முப்பத்தி ஒரு நாட்களில் முடிவடைகிற மாதம் எது அப்படிங்கிறத இலகுவாக மாணவர்கள் கண்டுபிடித்துக் கொள்வாங்க இப்போ நாங்கள் கேள்விக்கு செல்லலாம் முதலாவது கேள்வி ஒரு வருடத்தில் ஜனவரி முதலாம் தேதி புதனாக இருக்குமா இருந்தால் அந்த வருடம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி என்ன கிழமைனு கேட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு தெரியும் முதலாம் தேதி புதனாக இருந்தால் ஒரு வாரத்தில் வந்து ஒவ்வொரு கிழமைகளுக்கும் இடையில் ஏழு நாட்கள் வித்தியாசப்படும் அவ்வாறு நீங்கள் பார்த்தா இந்த ஒன்று எட்டு பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தொம்பது எல்லாமே புதனாகத்தான் இருக்கும் அவை இருபத்தி ஒன்பது நாட்களில் முடிவடைகிற மாதங்களாக இருந்தால் புதனில் தொடங்கி புதனில் முடியும் முப்பது நாட்களை கொண்ட மாதமாக இருந்தால் அது வேளாண்ட முடியும் முப்பத்தி ஒரு நாட்களை கொண்ட மாதமாக இருந்தால் அது வெள்ளிக்கிழமையில் முடியும் அப்படியாக இருந்தால் அடுத்த மாதம் சனிக்கிழமையில் ஆரம்பமாகி இருக்கும் இதே இருபத்தி எட்டு நாட்களை கொண்ட மாதமாக இருந்தால் அது செவ்வாய்க்கிழமையில் முடிவடைகிறதா காணப்படும் அடுத்த ஒரு வினா கேட்டிருந்தேன் சாதாரண வருடம் லீவ் வருடம் சொல்லப்பட்டிருந்துச்சு ஒரு சாதாரண வருடத்துக்கு லீஃப் வருடத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா பிப்ரவரியில் ஒரு நாள் கூடும் அதாவது இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பிப்ரவரியில் வந்தால் லீஃப் வருடம் இருபத்தி எட்டாம் தேதியில் பிப்ரவரி முடிஞ்சால் அது சாதாரண வருடம் இப்போ இரண்டாயிரத்தி இருபது லீஃப் வருடம் அப்படிங்கிறது எதுவும் உறுதிப்படுத்தணும் கேட்டால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு எடுத்து நான்கில் பிரிக்கும் பொழுது அங்கே பூச்சியம் மீதியாக காணப்படுமாக இருந்தால் அது லீஃப் வருடம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கடந்த வருடத்தை எடுத்து நான்கில் பிரித்து பார்த்தா அங்கே மீதி ஒன்று வரும் அவை அது ஒரு சாதாரண வருடம் இதே போல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றையும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா அதுவும் சாதாரண வருடமாகத்தான் காணப்படும் அவை இரண்டாயிரத்தி இருபது லீஃப் வருடமாக இருக்கிறது போல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது சாதாரண வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றும் ஒரு சாதாரண வருடம் அடுத்த கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று திங்களில் தொடங்கி இருக்குமா இருந்தால் அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு சாதாரண வருடமாக காணப்படுறதுனால டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று திங்களாகவே தான் இருக்கும் அந்த திங்களில் தொடங்கி திங்கள்லேயே அந்த வருடம் முடிஞ்சிருக்கும் அதே போல் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி ஒன்று செவ்வாயில் தொடங்கியிருந்தால் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றும் செவ்வாயிலே முடிஞ்சிருக்கும் இது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஒரு லீஃப் வருடமாக காணப்படுறதுனால ஜனவரி ஒன்று புதனில் தொடங்கி இருக்குமா இருந்தால் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வியாழனில் தான் முடியும் காரணம் அங்கே பிப்ரவரியில் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வருது இதே நேரத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று எடுத்து பார்த்தா ஜனவரி ஒன்று வெள்ளியில் தொடங்கியிருந்தால் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று வெள்ளியிலேயே முடிஞ்சிருக்கும் இதை வைத்து கொண்டு அந்த ஸ்பீட் பை ஒன் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பிடிஎஃப் ஃபைலில் கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்விகளில் நான்கு கேள்விகளுக்கு நீங்கள் விடைய கண்டுபிடிக்கலாம் அடுத்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன் ஒரு ஒரு வருடத்தில் எத்தனை திங்கட்கிழமை எத்தனை செவ்வாய்க்கிழமை காணப்படுதுன்னு இது எப்படின்னு கேட்டால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஒரு சாதாரண வருடமாக காணப்படுறனால அது ஜனவரி ஒன்று புதனில் தொடங்கி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று புதனிலே முடிகிறனால அந்த புதன்கிழமை மட்டும் ஐம்பத்தி மூன்று காணப்படும் ஏனைய நாட்கள் எல்லாம் ஐம்பத